Hola amigos, hola amigas. ¿Crees que tienes mala suerte en el amor? Pese a que tú pones todo de ti mismo, de ti misma, para que la relación funcione, ¿has tenido fracaso tras fracaso? Hay una canción en México que dice tropecé de nuevo y con la misma piedra. Hay chicas que me dicen, qué mala suerte tengo, me toca puro borracho, misógino, mujeriego. Hay hombres que me dicen, me tocan mujeres controladoras, conflictivas. Lucy, ayúdame, no sé por qué. Bueno, hoy vamos a analizar cuáles son o pudieran ser tus vulnerabilidades, no tus errores necesariamente en el sentido de que tú eres la persona defectuosa, porque ahí me vas a protestar, me vas a decir, Lucy, estoy con un golpeador, no me vais a decir que la que tiene que cambiar soy yo, el que está equivocado es él. Espérame un momentito, tenme paciencia y ayuda a, ayúdate a ti mismo, a ti misma, a hacer el análisis que voy a hacer yo. Bueno, cuando hay un conflicto de pareja, lo primero que queremos hacer es entender qué está pasando. Pero yo he observado que últimamente la gente se obsesiona con entender. Haz de cuenta que tú eres una chica y sospechas que tu pareja es narcisista. Y dices, voy a ver todos los videos que existen sobre narcisismo, voy a leer varios libros, voy a hablar con varias personas para detectar el problema con mi pareja, creyendo que con eso te vas a sentir mejor. Yo no estoy a favor de la ignorancia, la primera que promueve la información soy yo. Por ejemplo, un tipo de hombre muy peligroso que son los misóginos. Yo tengo varios, varios, varios videos sobre misoginia y muchas de mis pacientes me han dicho, Lucy, hasta que vi tus videos y me di cuenta de esas pautas de conducta que para mí se me hacían o muy extrañas, que yo no las podía entender, ya capté que él era un misógino. Entonces... Está bien que te informes, está bien que cheques cuáles son las características, no tanto para justificar a tu pareja. Por ejemplo, si tú dices, es que tuvo una infancia muy triste, pobrecito, por eso tiene mal carácter. No es solo con esa intención de que tú averigües el origen de los problemas de conducta de tu pareja, sino para que veas la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? el papel que tú juegas. Acuérdate, no te estoy regañando, no te estoy culpando, no estoy diciendo que tú eres el tonto o la tonta por estar aguantándote y por permitir. No es mi intención. Nunca culpo ni regaño. Pero sí es importantísimo que veas la interacción entre ese tipo de personas conflictivas y el rol que tú juegas. Vamos a dar ejemplos de pares. ¿A qué me refiero? ¿Qué hace par? ¿Qué hace que dos personas se sientan atraídas la una por la otra? Y la relación al final va a ser un desastre. Por ejemplo, un hombre machista, ¿por quién se sentiría atraído? Por una mujer afnegada y sumisa. Solo la mujer afnegada y sumisa que se desvive, que lo quiere complacer, que siente como que el tipo le está haciendo el favor y que quiere hacer méritos para quedar bien con él, va a aguantar a un machista. ¿Cuál es la vulnerabilidad de ella? Las ideas de abnegación. Las ideas que hay que luchar, que hay que aguantar, que hay que sufrir, que pues ese es el papel de la mujer, sostener la relación. Y entonces, aunque se pudiera quejar del machista, aunque no estuviera de acuerdo en que le gritone, que le dé órdenes o que la maltrate, solamente quejarse de lo que le hace no es suficiente. Hasta que ella explore, bueno, ¿y yo por qué soy tan afnegada? ¿Qué creencias tengo? ¿Qué conductas estoy manifestando que jalan a un hombre machista? Ahora, los caballeros, haz de cuenta que tú estás con una mujer muy controladora que te cela, te checa, te vigila y tú casi casi le tienes miedo a tu pareja porque es controladora, te gusta, te atrae, tal vez sea una buena mujer pero qué tal si tu vulnerabilidad es que eres un hombre demasiado tímido que te falta carácter, que tuviste una madre igual de controladora que tu actual pareja y eso hace que no seas asertivo 
ven la importancia de checar los dos lados de la moneda. No para que hay mitad de culpa tú y mitad de culpa yo. No. ¿Qué es lo que está haciendo que embonen estas patologías de uno con otro? Bueno, continuamos. Si tú eres salvadora de hombres, que es un título que yo le pongo a las chicas que tienen el complejo de samaritano, de buen samaritano, que les gusta rescatar, cuidar, proteger, y ahí es donde siempre les digo, tú no eres su mamá, su psicóloga, su maestra, su ángel de la guarda, no es tu responsabilidad cuidarlo, protegerlo, corregirlo, reeducarlo. Y entonces, ¿de qué te va a servir? Que tú digas, estoy con un vago, con un irresponsable, parece que tengo un hijo, lo tengo que estar arrastrando. Todo eso es cierto, tus quejas son válidas. Pero ¿hasta qué punto tú sin querer lo fuiste mal acostumbrando? Porque eres una mujer demasiado activa que te gusta resolver las cosas. No es que de pronto digas, bueno, pues entonces ya no hago nada para que el otro se responsabilice. Ya se estableció esa dinámica entre ustedes y no va a ser muy fácil romperla. Hace un rato mencioné a los misóginos. Normalmente, ¿con quién se emparejan los misóginos? Con las codependientes. Con las mujeres que están muy ilusionadas con el amor. Con las que creen que con el amor todo se puede. Con las que creen que ellas necesitan una pareja, que necesitan que esa pareja funcione a toda costa. ¿Por qué les estoy dando estos ejemplos? Para que ustedes no se obsesionen solo en ponerle etiquetas a los defectos de la persona con la que están y que solo se victimicen. Si no analizan cuáles son sus vulnerabilidades, nunca van a poder llegar a una conclusión adecuada. La conclusión adecuada es tener una visión más amplia de cómo se da esa interacción, esa dinámica de pareja entre los dos, y entonces ver cuáles son las posibles soluciones. Pero recuerden, la posible solución no es cómo le hago para que mi pareja cambie. O si yo cambio, ¿qué va a suceder? Igual va a haber más problemas. Haz de cuenta que tú eres sumisa y abnegada, y de pronto... Ya no quieres dedicarle tanto tiempo, tanta atención a tu pareja y dices, bueno, yo lo resuelvo cambiando yo. Pues claro que no, porque también al machista no le va a gustar que tú, entre comillas, te le reveles. No es que te quedes como estabas, no es que tú de pronto cambies y te vayas al otro extremo para supuestamente defender tus derechos, sino que tú al entender esa dinámica, y al darte cuenta de cuáles son tus vulnerabilidades, primero cambies tu manera de pensar. No de entrada tu manera de actuar. Primero tu manera de pensar. Una vez que ya te quede muy claro, ya sea por tu propia cuenta, viendo videos míos, o pues si me honras con tu confianza y quieres venir a una terapia para que yo te explique con más detalle cómo se da esta dinámica, entonces sí ya podemos ver qué te va a funcionar y qué no te va a funcionar. Cuando sí es posible intentar hacer modificaciones de ambos lados y cuando no, cuando definitivamente esta relación ya se volvió tóxica porque tus vulnerabilidades son las que te pusieron en una situación como de indefensión. Y no es que yo quiera que tú te vuelvas una persona ruda, que tú te vuelvas una persona que siempre está a la defensiva, pero tampoco que solamente te sientas una víctima tratando de ponerle estas etiquetas a los defectos de tu pareja. Espero haber sido clara. Sí me gustaría que, como siempre, pongas por escrito en un cuaderno todas las quejas que tienes, todos los problemas que tu pareja te está ocasionando. Y, y no dudo que sean válidas. Te digo que si estuvieras aquí presente conmigo, yo no te voy a decir solamente ver el lado bueno. Te creo, de entrada te doy el beneficio de la duda con total credibilidad. Pero hasta que tú no veas qué parte de ti es la que tiene ese patrón de conducta que te vuelve propenso o propensa y vulnerable, vas a seguir repitiendo los mismos errores. Cuando llegue el momento en que tú digas, 
No, yo ya pienso, yo ya soy de diferente manera, yo ya soy alguien muy distinto. Les voy a decir un caso muy curioso de una chica que rompió la relación con su pareja. Y él le rogaba y le insistía y le decía. Y ella de entrada lo que quería era solo rechazarlo. El otro se obsesionó más con ella. Y vean el consejo que yo le di, que le pareció extraño, pero fue muy efectivo. Cuando la pareja le insiste, la chica le contestó, ¿sabes qué? Ya no te convengo, ya no soy la misma de antes. Tú estás insistiendo en reconquistarme y en que yo te dé otra oportunidad porque esperas que yo me comporte como antes me comportaba, que esté a tu disposición, que esté a tu servicio, que te complazca y que pase por alto muchas cosas. Pero a mí eso ya no me interesa. Entonces realmente piénsalo bien, porque tú quieres recuperar a la antigua o María o Teresita o quien sea. Te aseguro que la mujer que soy actualmente no te va a gustar y no te va a parecer, así es que no pierdas tu tiempo. Vean inclusive el tono de voz con el que lo acabo de decir. No hay rencor, no hay rabia, no hay... Es que no voy a regresar contigo porque eres un machista. No, no, no. No te estás poniendo como la mujer resentida o despechada, sino le estás notificando a tu pareja que quien ya cambió eres tú. Pero no estás cambiando solo para complacer o para que la relación funcione, sino porque tú ya piensas de otra manera. Ojalá mis videos te sirvan justamente para ese propósito, para analizar todas tus creencias y si, si puedes y si quieres y si te acomoda y se conviene, sustituirlas por creencias nuevas. Hasta la próxima.